शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम छाए सर्विघ्नोपात अगज आनन पद्मार्क गजानन मघर्निश अनेक दक्ता एक दुपास्मे एक दुपास्मे श्री घंटाल वेंकटेश्वर राव गारी शताब्दी वे विचेसिन प्रजानीका वीक्षक सादर स्वागत चक्ट गणपति प्रार्थन तो कार्यक्रम मन मोदल भक्ता एक दुपास्म एक दुपास्म वेरी एक्साइटेड टू इनवैट यू आल द डिग्नेटरीज हू एवर प्रसेंट हियर to enjoy the feast of shri ghantasala venkateswara rao gari uh, centenary celebrations so uh, we will we will continue this music feast for some time let us have beautiful melodies of shri ghantasala venkateswara rao gari for some time a small tribute to ghantasala garu jay jay sundar nataraja o nataraja जय जय सुंदर नटराज ओ नटराज दय गन रावा हे मुनिराज दय गन रावा हे मुनिराज जय जय सुंदर नटराज हे नटराज हिमगिरी सोग सोलू मोरी पिंचुलो मन सुलो हिमगिरी सोग सोलू हा भवी पाड़ू हिमगिरी सोग सुलो मोरी पिंचुलो मन सुलो ओ सोग सुनो मोरी बिन चुनो मन सुनो ची गोरी चुनी बोली बो बनो मगिरी 
ಸೊಗಸುರು ಮೂರಿ ಬಿಂಚುರು ಮನಸುರು ನಂದನವನ ಮುಗ ಲೋಕ ಮುನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಿನ ವನ ಮಾಲಿ ಮರಚಿತಿ ಮಾನವ ಜಾತಿ ದಯಮಾಲಿ ಸುಮಧುರಂ ಆ ಕಂಠಂ ಅಮರಂ ಆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ವಾರಿ ಸಂಗೀತ ಸಾರಥ್ಯಂ ಕಲಕಾಲಂ ಪದಿಲಂ ತೆಲುಗು ವಾರಿ ಮದಿಲೋ ವಾರಿ ಗಾನಾಮೃತಂ ಭಾವಿತರಾಲಕು ಸೈತಂ ಅದಿ ಒಕ ವರಂ ವಾರೇ ಮನ ಘಂಟಸಾಲ ಸಂಗೀತಂ ನೃತ್ಯಂ ರೆಂಡು ಕಂಠಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಪಲ ವಂಟಿವಿ ಕಂಠಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಪಲು ಎಂತ ಮುಖ್ಯಮೋ ಎಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಲಿಗಿನವೋ ಒಕ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಲೋ ಉನ್ನ ಪದಾಲನೆ ಗಾನಿ ವಾಟಿ ಅರ್ಧಾಲನೆ ಗಾನಿ ಚಕ್ಕಗ ಅಭಿನಯಿಂಚಗಲಿಗಿತೆ ಆ ಪಾಠ ಇಂಕೊಂಚೆ ಅಂದಂಗ ಕನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ವಿನಿಪಿಸ್ತುಂದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಂ ಗಂಡಸಾಲ ಮಾಸ್ರಗಾರಿ ಪಾಠಲು ಕೊನ್ನಿ ನಿರ್ತಿರು ಜಯ 
ಗಣನಾಯಕ ವಿಘ್ನಾಯಕ ಅಯಗರ ಸುಭಗರ ಗಜ ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಅಯ ಗಣನಾಯಕ ವಿಘ್ನಾಯಕ ಅಯಗರ ಸುಭಗರ ಗಜ ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಗಣನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಅಯಗರ ಸುಭಗರ ಗಜ ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಅಯಗರ ಸುಭಗರ ಗಜ ಮುಖ ಗಣಪತಿ ಅಯಗರ ಸುಭಗರ ಗಜ ಮುಖ ಲಗಿ 
ಕಲಿನ ಧರಲೋ ಕಲಿನೋ ಧರ್ಮ ಮುನಿ ಲಿಪೆ ಪಮಾ 
ಹೋಗಿ ತಮದನೆ ರಮಣಿ ವದನೆ ಸಮುಗಿತ ಮದನೆ ರಮಣಿ ವದನೆ ತುಂಬನ ಬಲಿತಾಧನೆ ಮೃಗಮದ ತಿಲಕೌ ಲಿಖಿತ ಪೂಲಕೌ ಮೃಗಮದ ತಿಲಕೌ ಲಿಖಿತ ಪೂಲಕೌ ಸುಗಮಿ ಭಜನೆ ಕರೆ ಸುಗಮಿ ಭಜನೆ ಕರೆ ರಮತೆ ಯಮುನಾ ಸಫನಿ ಕೃತ ಹರಿ ಗುಣನಿ ಮಧುರಿ ಪುಪದ ಸೇವಕೆ ಸಭಣನೆ ಕೃತಗರಿ ಗುಣನೆ ಮಧುರಿ ಪುಪದ ಸೇವಕೆ ಕಲಿಯುಗ ಚರಿತವು ನವಸ ಸುದೂರಿತವು ಕಲಿಯುಗ ಚರಿತವು ನವಸ ಸುದೂರಿತವು ಕವಿ ರೂಪ ಜಯ ದೇವಕೆ ಕವಿ ರೂಪ ಜಯ ದೇವಕೆ ರಮತೆ ಯಮುನಾ ಪುಲಿನವನೆ ರಮತೆ ಯಮುನಾ ಚಂದ್ರ 
బిందులో నీ వరకు అందుకో ఎందుకో సందేహం ఎందుకో రానున్న బిందులో నీ వరకు అందుకో మంచి కాలం ఉంటుందా ఎలాగుంటుందా దీ సిద్ధంగా చెప్పు దేశ సంపద పెరిగే రోజు మనిషి మనిషిగా బ్రతికే రోజు గాంధీ మహాత్ముడు కలగన్న రోజు నెహ్రూవ మాచుడు నెలకొల్పు రోజు ఎంత చక్కని దీవసంత వేళ ఊగరావే పిల్ల తూ గుటుయాల మల్లీ ఎల్లో మల్లీ ఎల్లో మల్లీ ఎల్లో మళ్ళీ వస్తావు లేదు మరదలు పిల్లు వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో నిన్ను చూసేని ఒళ్ళు చల్లో చల్లో మల్లీ ఎల్లో మల్లీ ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో మల్లీ ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో పులోని బంతి పూలు కులికెందుకు కోరుకున్నవన్నె కాడు చేరినందుకు పైదల తాడు బయట కొంగు జారెందుకు రంగు రంగుల వలపులు పొంగినందుకు మళ్ళీ ఎల్లో మళ్ళీ ఎల్లో మళ్ళీ ఎల్లో మళ్ళీ వస్తావు లేదు మరదలు పిల్లు వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో నిన్ను చూసేని ఒళ్ళు ధల్లో ధల్లో మళ్ళీ ఎల్లో మళ్ళీ ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో కుంకుమ పొడి తల్లు తెందుకు బుగ్గలపై కస్తూరిని పొలిమినందుకు ఒళ్ళు మరచి మీది మీది కొరుగు తెందుకు చిల్లాయని పిలిచి చేయ దిల్లినందుకు మళ్ళీ ఎల్లు మళ్ళీ ఎల్లు మళ్ళీ ఎల్లు మళ్ళీ వస్తావు లేదు మరదలు పిల్లు వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో నిన్ను చూసేని ఒళ్ళు చల్లో చల్లో మళ్ళీ ఎల్లో మళ్ళీ ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో వెన్ని ఎల్లో మళ్ళీ ఎల్లో
പ്രദർശിണി Namaskaram I am Anita Ratnam and it is my distinct honor to welcome you to the centenary celebrations of one of India's greatest musical talents Padma Shri Ghantasala Garu Within the year long celebration the main focus is a dance exploration of the sacred verses of the Bhagavad Gita sung in the voice of ghantasala garu imagine the song of god voiced by the voice of an angel this is not an exaggeration it is serendipity because ghantasala venkateshwara rao garu contains within his own identity the name of the lord of the seven hills whom he served faithfully as an asthana vidwan in fact padma shri ghantasala garu was the first appointed musical maestro of the tirumala tirupati devasthanam so every day imagine srinivasa perumal the lord of the seven hills being bathed with the unique baritone voice of this genius His own life story is a fascinating movie script. Born in humble surroundings, discovered singing in the gardens of a Chennai film studio, Ghantasala Garu blazed a unique and singular path in South Indian cinema. He was revered and admired for his unique voice and his perfect diction across several Indian languages. among the many many amazing songs that his creativity has touched he has two epics to his credit voicing the bhagavad gita and the geeta govinda both compositions in sanskrit demand clarity of diction intonation pitch pause and emotion and this Ghantasala Garu had in abundance the visual and oral amplification of this prodigious talent has fallen into the hands of his devoted daughter-in-law dancer and award-winning artist Parvati Ravi Ghantasala founder and artistic director of Kala Pradarshini a center for performing arts and cultural activities a respected and popular teacher herself Parvati Ravi Ghantasala has initiated a series of programs both on stage and through the digital medium to ensure that the illustrious legacy of her father-in-law remains untarnished she continues to bring innovative ideas with the genius of padma shri ghantasala garu for today's audiences the bhagavad gita project is nothing short of a magnum opus over 100 dancers across all indian styles and across geographies around this world have contributed submitted and interpreted the song of god in dance the bhagavad gita is a deeply philosophical text it is at once a call to action but it's also a pragmatic blueprint 
for life. A way of self-discovery and self-awareness as we find our place in our lives. It has ferocity, muted brilliance, and is one of the dazzling documents in India's cultural tapestry. To have the Song of God voiced by the Gana Gandharva, the voice of a celestial, Padmashri Ghantasala Garu, is a very special moment. So we welcome you, the viewer, to a dazzling feast of dance, music, thought, and philosophy. A great brain behind this elegant dance forms. Oka Adbhutani Manaki Avishkarimpa Chesina, Paruti Mamki, Marukasari, Gattiga Mi Karatala Dhanladhara.
ఘంటసాల గారు ఆలపించిన గీతాలు కృతులు కీర్తనలు భగవద్గీతను భారతీయ నృత్య రూపాలన్నింటిలోనూ ప్రదర్శించే ఒక వినూత్న ప్రక్రియ ఇది కళా ప్రదర్శనికే సొంతం ఘంటసాల గారి కుటుంబంలో కోడలిగా అడుగుపెట్టిన పార్వతీ రవి ఘంటసాల దేశ విదేశాలలో భరతనాట్య కళాకారిణిగా అత్యున్నత శిఖరాలు అధిరోహించారు కళా ప్రదర్శిని పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన నృత్య కళా సంస్థలో అనేక మంది మూడు తరాలుగా గొప్ప కళాకారులుగా పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించారు రెండుసార్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వం నుండి కలైమామణి బిరుదును సాధించిన పార్వతీ గారు తన కుటుంబం తరఫున ఘంటసాల గారి అభిమానులకు కానుకగా అందించిన స్వర నృత్య నీరాజనం ఇది ఈరోజు కళా ప్రదర్శిని ఘంటసాల పార్వతి గారు మాకు చిరకాలంగా కుటుంబ మిత్రుల మద్రాసులో వారు గత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా ఇది ఒక యజ్ఞాన్ని ఘంటసాల గారి పాటల్ని నృత్య రూపంలో ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లాలని ఒక యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు నేను చాలా ప్రదర్శనలు తిలకించాను ఈరోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సహకారంతో రవీంద్ర భారతిలో ఇంత అద్భుతంగా వారు మరో నిరూపించి వారు మరోసారి తన పట్టుదలని తన నిబద్ధతని తాటుకున్నారు పార్వతీ రవి ఘంటసాల గారికి ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను సెలవు తీసుకుంటున్నాను తర్వాత పురస్కారం మన వాసురావు గారు
వేదిక పైన ఆశ్చర్యలై ఉన్న పెద్దలందరికీ గౌరవనీయులు న్యాయమూర్తులు తర్వాత మా ఎల్విఎస్ గారికి మిగతా వారందరికీ నా సంగీతాభివందనాలు ఇక్కడ విచ్చేసిన ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఘంటసాల గారి అభిమానులు కాదు ఘంటసాల గారి భక్తులకు నా సంగీతాభివందనాలు అలాగే అనాలు భక్తులనే అనాలు మనం అందరం ఘంటసాల గారు గాన దేవుడు అండి మా దృష్టిలో గాన దేవుడు అయినా లేకపోతే ఆయనకి విగ్రహాలు గుడులు ఒక గాయకుడికి గుడి ఉందంటే అది ఘంటసాల గారే అది ఇంకెవరికి చెల్లదు అది ఇంకెవరికి దక్కదు అనుకుంటా ఫ్యాన్స్ ఈ సంవత్సరం ముగ్గురు దిగ్గజాలకి శత జయంతి ఒకటి ఎన్టీ రామారావు గారికి రెండవది ఘంటసాల గారికి మూడవది సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారికి మా నాన్నగారికి మా నాన్నగారిదైనా రామారావు గారిదైనా ఎవరిదైనా ఘంటసాల గారికి జరిగినట్టుగా ఇంకెవరికి జరగలేదు నాకు తెలిసి లేదా మీరు క్లాప్స్ కొట్టచ్చు ధైర్యంగా కొట్టచ్చు వారికే జరిగింది ఎందుకంటే నేనే దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై అరవై ప్రోగ్రామ్స్కి ఈ శత జయంతి కార్యక్రమాలకి వెళ్ళొచ్చాను విజయనగరం వెళ్ళొచ్చాను ఒక ఊరు వెళ్తే నాన్నగారు శత జయంతి ఒక ఊర్లో ఘంటసాల గారిది కొన్ని ఊర్లో ఇద్దరిది పెట్టి చేశారు చాలా చక్కగా చేశారు అదేలాగా ఘంటసాల గారు ఈ అవార్డు ఈ పురస్కారం ఎన్నో పురస్కారాలు ఏదో వచ్చింది పై ఎన్నో చాలా వచ్చినాయి ఇది స్పెషల్ పురస్కారంగా నేను భావిస్తున్నాను ఘంటసాల గారిది రియల్ రియల్ పురస్కారం నాకు అది ఇది మరవని రోజు సార్ పాడినట్టు బలే మంచి రోజులాగా ఇది నా మరవని రోజు ఇది చాలా చక్కగా జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ నింత చక్కగా కళా ప్రియదర్శిని ఫౌండర్ అన్నీ ఆవిడే అదే మా మగవాళ్ళని అయితే వన్ మ్యాన్ షో అంటుంటాం అన్నీ ఆవిడే చేసుకొని పార్వతి రవి ఘంటసాల గారు ఆమెకి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘంటసాల గారి పాటలు పాడుతూ ఆ గాన వైభవాన్ని ప్రచారం చేసే గాయకులలో అగ్రేసర స్థానాన్ని అలంకరించి ఎన్నో జీవిత సాఫల్య పురస్కారాలను పొంది అటుపై ఘంటసాల గారు నూట ఆరు శ్లోకాలను గానం చేసిన భగవద్గీతను వారి స్ఫూర్తితో ఏడు వందల శ్లోకాలు స్వీయ సంగీతంలో సంపూర్ణంగా గానం చేసి అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో రికార్డ్ చేసి ఘంటసాల గారి కుటుంబ సమక్షంలో విడుదల చేసి ఘంటసాల గారికి అంకితం చేసి నిజమైన గురుదక్షిణ చెల్లించుకున్న తొలి భారతీయ గాయకులు శ్రీ ఎల్వి గంగాధర శాస్త్రి గారిని సత్కరించుకోబోతున్నాం సత్కర సత్కార స్వీకారానికి రమ్మనిస్తుందిగా కోరుకుంటున్నాం వేదికను అలంకరించిన మహాత్ములు ఇంతటి మహోత్కృష్టమైన కార్యక్రమం మన మధ్యలో మంచిని వెతుక్కోవడం మంచి పాటను వెతుక్కోవడం మంచి సాహిత్యం వెతుక్కోవడం ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్న ప్రస్తుత సంగీత సాహిత్య సమాజంలో మన ముందు నేత్రపరవంగా అత్యద్భుతంగా ఘంటసాల గారి పాటల వైభవాన్ని వైదుష్యాన్ని 
తమ నాట్య ప్రదర్శనల ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకొని ఘంటసాల గారు జీవించి ఉంటే ఇంత గొప్ప కోడల్ని కన్నందుకు ప్రతిక్షణం అనుక్షణం ఆనందపడేంత ఆత్మానందానుభూతి ఆత్మరూపంలో ఘంటసాల గారు ఎక్కడున్నా ఆయన ఆనందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తారు అని అనిపించుకుంటున్న మహాతల్లి శ్రీమతి ఘంటసాల పార్వతీదేవి గారికి పార్వతీ రవి గారికి వీళ్ళందరికీ నాకు ముఖ్యంగా ఈ అవార్డు రూపంలో ఈరోజు ఇందాక మా అగ్రజులు సుబ్రహ్మణ్యం గారు అలాగే వాసురావు గారు కూడా వీళ్ళిద్దరూ అన్నట్టు నా జీవితంలో కూడా భలే మంచి రోజు నిజానికి ఈ ప్రాంగణంలో ఎంతమందికి అదృష్టం దక్కుతుందో తెలియదు కానీ నా జీవితం అంతా నా మనస్సు నా బుద్ధి నా ఆత్మ నా జీవితం నా ప్రయాణం నా గమ్యం నా లక్ష్యం మొత్తం ఘంటసాల గారి తో ముడిపడి ఉన్నాయని చెప్పుకోవడానికి నేను గర్వపడతాను నాన్న గుండెల మీద నేను నా నా చెవులు మనోహరంగా ఒక అద్భుతమైన పాటని మనసులోకి చొప్పించడం ద్వారా నా జన్మ జీవిత ప్రారంభంలో మూడో ఏటే సార్థకమైంది అది పిల్లుపో మేలు కొల్లుపో అతి మధుర 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 మౌంకారము పాండురంగ పాండురంగ ఘన ఘన సుందర కరుణ రస మందిర ఈ పాట వినడం ద్వారా ఘంటసాల గారిని నాకు ఊహ తెలియని రోజుల్లో నా జీవితంలో ప్రతిష్ఠించుకుంటే నేను ఎప్పుడో ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను నేను ఎదగటం ప్రారంభమైన తర్వాత అందరి గాయకుల పాటల్ని ఒక పాఠంలాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దశాబ్దాల తర్వాత ఘంటసాల గారి పాటలో ఘంటసాల గారి బాటలో ఆయన పాటలో స్థిరపడిపోయాను కారణం ఏమిటని అడిగితే ఒక మాట చెప్పాను మిగతా వాళ్ళ పాటలన్నీ నేను నేర్చుకుని పాడుతున్నప్పుడు తేనె తాగు తాగుతున్నట్టు అనిపించేవి కానీ ఘంటసాల గారి పాట పాడుతున్నప్పుడు మాత్రమే నాకు అమృతం తాగుతున్న అనుభూతి కలిగించేది కలుగుతూ ఉండేదని చెప్పేవాడిని ఆ తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చాక ఈనాడులో నేను పాత్రికేయుడిగా ప్రవేశించటానికి రామోజీరావు గారు నన్ను ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఆ ఇంటర్వ్యూలో నేను పాడిన పాట గుండె మంటలారి పే సన్నీళ్ళు కన్నీళ్ళు ఉండమన్న ఉండవమ్మ శానాళ్ళు పోయినోళ్ళు అందరూ మంచోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు పోయినోళ్ళ తీపి గురుతులు పాడుతా తీయగా సల్లగా పసి పాపలాని ధరపో తల్లిగా బంగారు తల్లిగా పాడుతా తీయగా సల్లగా అక్కడి నుంచి తదుపరి మెట్టు ఒక వేదిక మీద ఈ రాష్ట్రం అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీ రామారావు గారితో సహా మహాత్ములందరూ ఉన్న వేదిక మీద నారాయణ రెడ్డి గారు నువ్వు ఒక పద్యం పాడవాయని అడిగారు అప్పుడు నేను పాడిన పద్యం నా జీవితాన్ని గొప్ప మలుపుకి తీసుకువెళ్ళింది ఆ పద్యం పేరు అది పద్యం ఆ కావ్య ఖండిక పేరు పుష్ప విలాపం పూలు దారాలతో గొంతు కురి బిగించి గుండెలో నుండి సూదులు గృచ్చి కూర్చి ముడుచు కొందురు ముచ్చట ముడుల మమ్ము అకట దయలేనివారు మీ ఆడవారు ఈ కావ్య ఖండికంతా పాడిన తర్వాత నారాయణ రెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు ఇతని సినిమా నేపథ్య గాయకుడిగా ఎవరు పరిచయం చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా కీర్తి లభిస్తుంది అని అది ఎవరో కాదు నేనేనని పక్కనున్న దాసనారాయణ రావు గారు లేచి నిలబడి ఆయన అనౌన్స్ చేస్తే నాన్నగారు అనే సినిమా ద్వారా నేను సినిమా నేపథ్య గాయకుడిని కావడానికి కూడా ఘంటసాల అనే మహాత్ముడే కారణం ఆయన చూడలేదు ఆయన వెళ్ళిపోయే టైంకి నా వయసు ఏడు సంవత్సరాలు మిత్రులారా ఇది ఎప్పుడో ఏదో జన్మలో ఆత్మారు బంధం ఆ తర్వాత నా జన్మ చరితార్థమైంది భగవద్గీత పాడడం ద్వారా నేను ఎప్పుడో ఒక విషయం చెప్తుంటాను ఘంటసాల గారు తెలుగువాడు 
ప్రపంచానికి భగవద్గీతని పరిచి గాన పద్ధతిలో పరిచయం చేసిన మహాత్ముడు గంధర్వ గాయకుడు గాన యోగి ఘంటసాల గారు ఆయన పాడి ఉండకపోతే అంటే ఏడు వందల శ్లోకాల భగవద్గీతలో నూట ఎనిమిది శ్లోకాలు ఆయన పాడి ఉండకపోతే ఆ స్ఫూర్తితో మొత్తం పాట మొత్తం భగవద్గీత పాడేవాడు కూడా తెలుగు వాడే అయి ఉండాలనే స్ఫూర్తి నాకు లభి లభించి ఉండేది కాదు ఇవాళ ప్రపంచంలో మొట్టమొదట హై ఎండ్ టెక్నాలజీలో ఏడు వందల శ్లోకాల భగవద్గీత తెలుగు తాత్పర్యంతో పాడిన భారతదేశంలో ఏకైక గాయకుడుగా నన్ను ఆశీర్వదించిన ఇండివిజిబుల్గా ఆశీర్వదించిన మహాత్ముడు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు జీవితం అంటే ఎలా ఉండాలి కర్మ అంటే ఎలా ఉండాలో ఆయన భగవద్గీతలో పాడిన ఒక శ్లోకం ద్వారా మనం గుర్తు చేసుకుంటే మానవ జాతికి అది దిక్సూచి మిత్రులరా యద్యదాచరతి శ్రేష్ట తత్తేవేతరోజన సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదను వర్తతే ఉత్తములైన వారు దేనిని ఆచరించురు లోకమంతయు దానినే ఆచరించును ఉత్తములు దేనిని ప్రమాణముగా అంగీకరించురు లోకమంతయు దానినే అనుసరించును జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి గంటసాల గారికి ఫ్యాన్స్ లేరు ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు గంటసాల గారికి ఫ్యాన్స్ లేరు భక్తులు ఉన్నారు అంటే ఒక కర్మ చేస్తే దాంతో లేనమైపోవాలి తప్ప ఆ తర్వాత వచ్చే చప్పట్ల మీద మేము ఎన్వి రమణ గారు ఆయన పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు మేము వెళ్ళి ఆయనకు భగవద్గీత ఇస్తూ ఒక మాట అన్నాం జీవితం అనే సీట్లోంచి వెళ్ళిపోయినా లేదా పదవి అనే సీట్లోంచి వెళ్ళిపోయినా మన చుట్టూతా ఉన్న వాళ్ళందరూ వి మిస్ యూ సార్ అనాలి అది డ్యూటీ అంటే డ్యూటీలో ఉన్న బ్యూటీ అది దాన్ని వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఘంటసాల గారి పాటలన్నీ ఒక ఎత్తు జీవితంలో పాడినవన్నీ ఒక్క భగవద్గీత ఒక ఎత్తు దాన్ని దయచేసి జీవన గీతగా మాత్రమే వాడండి మిత్రులారా మరణ గీతగా వాడవద్దు కాబట్టి లోకహితం కోసం ఎవరైతే కర్మలను ఆచరిస్తారో లోక ప్రయోజనం కోసం ఎవరైతే కర్మలను ఆచరిస్తారో మనం సీట్లోంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మిగిలిపోతాం మిత్రులారా ఇలా గంటసాల గారి ద్వారా మన ఇంటి పక్కన వాడితో మనకి అసలు అవసరం లేకపోతే వాడెవడో కూడా మనకి తెలియదు మిత్రులారా కానీ ఘంటసాల గారు వెళ్ళిపోయి దశాబ్దాలు దాడుతుంటే హండ్రెడ్త్ సెంచరీ ఏంటండి వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరు ఆయన ఆయనకి ఆయనకి మనకి ఏమిటి సంబంధం అంటే ఏముంది ఘంటసాల గారి పాటలో అంటే ఏమి లేదు అని అడగండి మీకు పాట సంగీతం సాహిత్యం సంస్కృతి సంప్రదాయం సంస్కారం భాష ముఖ్యంగా భాష తెలుగు భాష ఎంత గొప్పదంటే శబ్దాన్ని అక్షరబద్ధం చేయగలిగే అవకాశం ఒక్క తెలుగు భాషకి మాత్రమే ముందు ఉంది మిత్రులారా దాన్ని అంత అద్భుతంగా గాన పద్ధతిలో అమృతం నింపుకుని భాషకి అమృతాన్ని జోడించి ప్రపంచానికి అందించిన మొదటి మహాత్ముడు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మంచి గుమ్మడి కన్నా దంచిన ఎర్రని క్రొవ్వడ్ల బియ్యపు కూడు కన్నా మేల్ జహంగీరు మామిడి పండు కన్నా సుంకారిన లేసజ్జ కంకి కన్నా కమ్య పండిన ద్రాక్ష కన్నా చక్కెర తగబోసి వండిన పాల బువ్వ కన్నా రసదాడి కన్నా పనస తొన కన్నా ఖజూరము కన్నను జున్ను కన్నా అలతి పెరతేనియల కన్నా ఆమని తరి కొసరి కూసెడు కోయిల కూత కన్నా ముద్దులలికడి జవరాలి మోవి కన్నా తీయనైన దెయ్యది అదే మన తెలుగు భాష అంతటి భాషని తన పాటల్లో కాపాడిన మహాత్ముడు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు నేను ఎప్పుడు చాలా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన ముందు నేను ఒక మాట అన్నా ఘంటసార గారి తర్వాత ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఆయన స్థాయిని భర్తీ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు లేరు మిత్రులారా ఒకసారి ఇందాక ప్రదర్శించిన పాటల్లో ఆ కంఠస్వరం ఏమిటో చెప్పండి మీరు ఘంటసాల గారి పాటలు పాడడం అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళకి వినడం అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళకి ఇంకొకరి పాట వినడానికి ఇష్టం ఉండదు మిత్రులారా దానికి ఒకటే కారణం అమృతం తాగడం అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత ఇంకా మీరు ఎంత అద్భుతమైన కాఫీ ఇచ్చినా తాగం మనం అలాంటిది ఘంటసాల గారి పాట చాలా మంది పాటలు నేర్చుకుంటే వస్తాయి కానీ ఘంటసాల గారి పాట అంత ఈజీగా రాదు మిత్రులారా ఘంటసాల గారి పాట వినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం మిగతా వాళ్ళ పాటలు నేర్చుకుంటే వస్తాయి ఘంటసాల గారి పాటలు అభ్యాసం చేస్తే సాధన చేస్తే మాత్రమే వస్తాయి అంత టఫెస్ట్ ఫీట్ మిగతా వాళ్ళ పాటలు నేర్చుకుంటే పాటలు మాత్రమే వస్తాయి ఘంటసాల గారి పాటలు నేర్చుకుంటే సంగీతం కూడా వస్తుంది కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతం ఒకసారి లోతులకు వెళ్ళండి అలాగే నేను అందరు పాటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు పొందిన అనుభూతి ద్వారా నేను 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 వెళుతున్న మార్గంలో ఒక పాటతో నేను ముగిస్తాను మిత్రులారా నా జీవితాన్ని రసప్లావితం చేసింది నా ప్రయాణాన్ని అద్భుతం చేసింది సుగమం చేసింది ఆ గంధర్వ గాయకుడికి చిన్న ఏమంటారు ఒక స్వర నివాళిగా ఈ గీతంతో నేను ముగిస్తాను ఘంటసాల దేవరాయ 
मधुर संगीत साम्राज्य निर्माण तेज विराजा महृदया चिरंजीवी वैनावया शिलल पै शिलू चक्की शिलल पै शिलू चक्की मनवा सृष्टि के अंदू शिलल पै शिलू चक्की कनुसूप करवैन वारी कैना कनुसूप करवैन वारी कैना कनिपी कनु बिंदु कल सुरी शिल पै शिल प्रक बुरी युद्ध भेरी चंप श्रृंगार मुलुनाट्या नवर सालोली नगरा को
చివరిగా ముగించబోతు ఒక వాక్యం మిత్రులారా ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో చాలా మందికి భారత రత్నాలు వచ్చినాయి మీరు ఒకసారి పోల్చి చూస్తే భారత రత్న వచ్చిన వాళ్లతో పోల్చి చూస్తే ఘంటసాల గారు ఏ మాత్రం తక్కువ కాదు ఇంకొక పది మెట్లు ఎక్కువే ఈ వేదిక మీద వాళ్ళ నిజంగా మనం మిస్ అవుతోంది ఈ కార్యక్రమానికి కొంతవరకు సహాయం చేయుత అందించిన కేంద్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక మంత్రివర్యులు జి జి కృష్ణ రెడ్డి గారు ఆయన తెలుగువాడు మన వాడున్నప్పుడు మనకు రాదా ఘంటసాల గారికి సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్ వందవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనం అందరం ఒక్కసారి ఇప్పుడు వీడియో ప్రపంచం అంతా వెళుతోంది దయచేసి ఘంటసాల గారికి భారత రత్న ఇవ్వాలని తెలుగు వాళ్ళందరి తరఫున గంగి గోవుపాల లాంటి ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి నినదిస్తే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం దాకా వెళ్ళాలి మిత్రులారా దయచేసి ఘంటసాల గారికి భారత రత్న అని నేను అంటాను ఇవ్వాలి అని మీరు అనండి ఘంటసాల గారికి భారత రత్న ఘంటసాల గారికి భారత రత్న ఘంటసాల గారికి భారత రత్న ధ్రువో మృత్యు ధ్రువన్ జన్మ మృత తస్మాదరిహార్యోచి మర్హసి నోచి మర్హసి పుట్టిన వానికి మరణము తప్పదు మరణించిన వానికి జన్మము తప్పదు ఈ రెండు కన్ఫర్మ్డ్ కానీ చావు పుట్టుకల మధ్యలో ఉన్న జీవితం అనే ప్రయాణాన్ని అందంగా అద్భుతంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఆదర్శవంతంగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా గుర్తు చేసుకునేట్టు తన జీవితాన్ని మలుచుకున్న మహాగాయకుడు గంధర్వ గాయకుడు గాన యోగి ఘంటసాల గారికి పరమాత్మ మళ్ళీ మన తర్వాత జనరేషన్స్ లోనూ మన ఉండగానో ఆ మహాత్ముడు మన మధ్యలోనే మళ్ళీ జన్మించి నడయాడి మన ఆనందాలని మన హృదయాలని రసప్లావితం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై శ్రీకృష్ణ జై ఘంటసాల విచ్చేసిన అతిథుల సత్కారం పార్వతీ రవి గారి ఈ అద్భుతమైన సాంస్కృతిక సమావేశంలో మనందరం కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అభిమానించిన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు ఉత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో విశ్రాంత న్యాయమూర్తిగా ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలు రమణ గారు అలాగే సంగీత ప్రపంచంలో అనేక నూతన మరవడలు సృష్టించిన ఇద్దరు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు ఇక్కడ ఉన్నారు పాలగొమ్మి రాజగోపాల్ గారు వాసురావు గారు ఘంటసాల గారి యొక్క గీతామృతాన్ని గానామృతాన్ని తనదైన శైలిలో ఒక వారసత్వపు సంపదలాగా స్వీకరించి నలుమూలలా చాలా చాలా భక్తితో దాన్ని వ్యాపింపజేస్తున్న సోదరుడు గంగాధర శాస్త్రి అలాగే విదేశాలలో తెలుగు సాహిత్య సంపద సంగీతాన్ని చక్కని పట్టుదలతో వ్యాప్తి చేయిస్తున్న సోదరి దేవినేని లక్ష్మి గారు అలాగే వృత్తిపరంగా పాత్రికేయుడైనా కూడా ప్రవృత్తిపరంగా తెలుగు సాహిత్యానికి ఎనలేని సేవ చేస్తున్న మహాశర్మ గారు కొప్పరపు కవుల యొక్క చక్కని వారసత్వాన్ని తీసుకుని వారిని సాహిత్య ప్రపంచంలో అందరికీ దగ్గర చేస్తున్నారు వారు అలాగే ఈరోజు ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు మిత్రుడు మామిడి హరికృష్ణ గారు 
ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా రూపకల్పన చేసి అనేక ఇబ్బందులనండి కష్టాలనండి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే కొంతమందిని బుజ్జగించాలి కొంతమందిని హెచ్చరించాలి కొంతమందితో ప్రాధాయపడాలి ఈ నవరసాలు కూడా అనుభవించి చక్కని కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన శ్రీమతి పార్వతి రవి ఘంటసాల గారు విచ్చేసిన మహాశయులందరికీ నా నమస్కారాలు ఘంటసాల గారి గురించి ఎవరు ఏ మాట చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వారికి సంబంధించిన నిఘంటు తయారుగా ఉంటుంది ఘంటసాల గారు మొదటి పాట ఏ పాట పాడారు మొదట ఏ సినిమాకి సంగీత నేపథ్యం నిర్వహించారు ఘంటసాల గారు పాడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి హావభావాలు ప్రదర్శించేవారు ఘంటసాల గారు ఎన్ని వేల పాటలు పాడారు ఘంటసాల గారు ఎంత రమ్యంగా పద్యాన్ని పాడేవారు ఎంత గొప్పగా స్వాతంత్రోద్యమంలో వారు జైలు శిక్ష అనుభవించి అక్కడ గొప్ప స్ఫూర్తినిచ్చిన స్వాతంత్రోద్యమ పాటలు పాడారు అలాగే విజయనగరం సంగీత కళాశాలకు వెళ్ళి ఏ విధంగా వారు మధుకరం చేసుకుని సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నారు వారితో పాటు ప్రయాణం ప్రారంభించిన వారందరినీ కూడా ఏ విధంగా వారు ఆదరించేవారు వారి సర్టిఫికెట్లో ఘంటసాల వెంకటేశ్వర్లు అని ఎందుకున్నది ఇవన్నీ కూడా మనందరికీ చాలా చాలా విషయాలు తెలుసు ఘంటసాల గారు ఒక సామాన్యమైన స్థితి కంటే కింద స్థాయి నుంచే ఎదిగి తెలుగు సినీ సంగీతమే కాకుండా హిందీ సంగీతంలో ఆ రోజుల్లో ఉన్న అగ్రగణ్యులైన లతా మంగేష్కరు మొహమ్మద్ రఫీ ముఖేష్ ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వారి మన్ననలు పొందారు ఒక సంఘటన చెప్తారు సంతానం సినిమాకి లతా మంగేష్కర్ పాడడానికి వచ్చినప్పుడు సంగీత దర్శకులు లతా మంగేష్కర్ గారికి చాలా వసతులు అవి ఇచ్చి ఏర్పాట్లు చేసి ఆవిడ రికార్డింగ్ అంతా ఏర్పాట్లు చేసి ఆవిడ రికార్డింగ్ మీదే వారందరూ కూడా దృష్టి పెట్టారట ఆవిడ చక్కగా నిద్రపోరా తమ్ముడా అనే పాట ఆవిడ పాడి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఘంటసాల గారు కూడా రికార్డింగ్ అక్కడ కూర్చున్నారు ఆవిడ కోసం అని చెప్పి అన్నీ వేశారు ఆయనకు ఒక బెంచ్ ఇచ్చి బెంచ్ మీద కూర్చోమన్నారట ఆవిడ వెళ్ళిపోతూ ఇంకా ఎవరిదైనా ఇవాళ రికార్డింగ్ ఉందా అని అడిగింట అంటే ఇవాళ ఘంటసాల గారు కూడా పాడుతున్నారమ్మా అన్నట్టు అయితే నేను వారి రికార్డింగ్ విని వెళతాను అని చెప్పి ఆవిడ పక్కన కూర్చుని ఘంటసాల గారు ఆ రోజు రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన మెచ్చుకుని మీ గాత్రం ఎంతో విశేషమైన గాత్రం అది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఆ గాత్రాన్ని మనకి కిట్టని వాళ్ళు మీ గాత్రానికి హాని తెలిసే ప్రమాదం ఉన్నది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మంచినీళ్ళు మీరే తీసుకెళ్ళండి మీ భోజనాలను మీరే తీసుకెళ్ళండి అని ఆ రోజుల్లో లతా మంగేష్కర్ గారు ఘంటసాల గారికి సలహా ఇచ్చారట ఇలాగ మనకి అనేక సంఘటనలు మనందరికీ తెలిసినవే ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ ప్రేక్షకులకు అవకాశం ఇస్తే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క సంఘటన చెప్పే అంత పాండిత్యం మనందరిలో ఉన్నది అంత పరిచయం మనందరిలో ఉన్నది ఘంటసాల గారు ఇవాళ ఒక ఒరవడిని సృష్టించారు తెలుగు భాషని ఎంత స్పష్టంగా పలకాలి అన్న దానికి వారు ఒక గీటు రాయిగా మనందరి ముందు ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా అనేక కాంపిటీషన్స్లో పిల్లలు ఆనాటి పాటలు పాడుతున్నప్పుడు ఇవాళ కూడా మనం కొంతమంది పిల్లల పాటం విన్నాం వారందరూ కూడా ఎంతో మక్కువగా ఆ పాటల్ని స్వీకరించి పాడుతున్నారు మరి బడే గులాం అలీ ఖాన్ దగ్గర హిందుస్థానీ సంగీతం వారు నేర్చుకున్నారు ఆ బడే గులాం అలీ ఖాన్ ఆయన మద్రాసు వచ్చినప్పుడు ఘంటసాల గారి ఇంట్లోనే వారు పైన పై పోర్షన్లో ఉండి ఆయన సాధన చేసేవారు ఘంటసాల గారు ఆయనతో పాటు హిందుస్థానీ సంగీతం నేర్చుకున్నారు ఆ సంగీతమే కొన్ని సినిమాల్లో అది ప్రవేశపెట్టారని చెప్పి చెప్తారు ఇందాక వీళ్ళు నాట్యం చేసిన జగదేక వీరుని కథలోని పాట ఆ విధమైన ఒక రాగాన్ని మేళవింపు చేశారు అని చెప్తారు కాబట్టి ఇలాగ ఘంటసాల గారు మనందరిలో కూడా అందులో ప్రత్యేకంగా నా తరం నా ముందు తరం వాళ్ళందరికీ కూడా మనకి రేడియోతోనే ప్రత్యేకమైన అనుబంధం రేడియోలో వచ్చిన పాటలన్నీ కూడా మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ వాళ్ళు స్టేజ్ మీద నాట్యం చేస్తున్నా దీని తర్వాత రామాచారి గారి పిల్లలు పాటలు పాడుతున్నా ఆ పాటలన్నీ కూడా మనందరికీ తెలిసిన పాటలే బహుశా కొంతవరకు మనకి ఆ పాటలో ఉన్న సారాంశం బాగా తెలుసు కానీ అందులో ఉన్న అక్షరాలు పదాలు జ్ఞాపకం ఉండకపోవచ్చు 
అంత గొప్ప సంగీతాన్ని మనందరికీ అందించారు నిరాడంబరమైన జీవితాన్ని వారు సాగించారు ఎవరు సంగీతం పాడటానికి వచ్చినా కూడా వారిని ప్రోత్సహించేవారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అనేక వేదికల మీద చెప్తూ ఉండేవారు ఏకవీరులోని ఆయన పాట వారిద్దరు కలిసి పాడిన గీతం ఆ రోజు ఘంటసాల గారు బాగా పాడలేని పరిస్థితిలో కూడా ఆయన ఏ విధంగా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని ప్రోత్సహించారు మనకు ఆయన కొన్ని వేదికల నుంచి చెప్పడం మనందరికీ జ్ఞాపకం ఒక ఉన్నతమైన భావాలు ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వాన్ని మనందరికీ కూడా పరిచయం చేసి సినిమా లోకంలో కూడా శాస్త్రీయ సంగీతానికి ఒక స్థానం ఉన్నది శాస్త్రీయ సంగీతం శాస్త్రీయ బాణీలు కుదర్చడం అన్నది మనకి అనేక పాటల ద్వారా తెలుస్తుంది వారి వారి జీవితంతో ముడిపడి ఉన్న అనేక మంది వాయిద్య కళాకారులు అలాగే తోటి సంగీత కళాకారులు అలాగే రంగ ముందు నుంచుని వేషం వేసిన యాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఘంట ఘంటసాల గారిని ఘంటసాల మాస్టారు అని పిలిచేవారు ఆ విధమైన ఒక గౌరవాన్ని ఆయన సంపాదించారు వారు జీవితంలో సాధించిన దానికంటే బహుశా వారు స్వర్గస్థులైన తర్వాత అంతకంటే ఎక్కువ కీర్తిని సంపాదించి అనేక ప్రాంతాల్లో ఇవాళ ఘంటసాల గారి గురించి శత జయంతి ఉత్సవాలు జరపడం బో ఇరు రాష్ట్రాల్లో కూడా దాన్ని ఎంతో గొప్పగా చేసుకుని మనందరం కూడా దాన్ని విని తన్మయం చెందటం మనందరి యొక్క అదృష్టం ఇంత గొప్ప సభని ఏర్పాటు చేసి ఘంటసాల గారికి ఒక చక్కని మనందరి ద్వారా నివాళులు అర్పించే అవకాశం అందించిన పార్వతి గారికి అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్న కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రిత్వాన్ని మంత్రి శాఖ మంత్రి గారిని నేను ప్రత్యేకంగా మరొకసారి అభిమాని నేను అభినందిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను భలే మంచి రోజు పసంతైన రోజు పసంతాలు పూచే నేటి రోజు I would like to call upon to have a great felicitation to a person uh, not a person he is uh, just a system a la system ki telugu brand vesina pramukulu nv ramana garu ni satkarinchavalsindi ga korukuntunnam ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి ఈ శత జయంతి ఉత్సవ సందర్భంగా కళా ప్రదర్శిని ఘంటసాల కుటుంబం కేంద్ర పర్యాటక శాఖ ఇతర సంస్థల సహకారంతో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు వేదిక నిర్మించిన పెద్దలు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారు పాలగుమి రాజగోపాల్ గారు లక్ష్మీదేవినేని గారు సూర్యప్రకాశరావు గారు మిత్రులు మాశర్మ గారు మామిడి హరికృష్ణ గారు మరి ఈ కార్యక్రమానికి అన్నీ తానై నిర్వహిస్తున్నటువంటి కళామామిని పార్వతి రవి ఘంటశాల గారు ఈ కార్యక్రమంలో జీవన సాఫల్య అవార్డు గ్రహించినటువంటి వాసురావు సాలూరి గారికి 
మిత్రులు గంగాధర శాస్త్రి గారికి ఈ సమావేశానికి విచ్చేసి ఇంతసేపు మీరందరూ ఓపిక్గా కూర్చొని మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయటానికి ఘంటసాల గారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో మీరు ఇంతసేపు వేచి ఉన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా మొదటగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా మరి ఘంటసాల గారి జీవితం గురించి నాలుగైదు ముక్కల్లో సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పారు గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో ఇదే వేదిక మీద మిత్రులు మండలి బుద్ధ ప్రసాదర గారు నిర్వహించినటువంటి ప్రారంభ కార్యక్రమం జరిగింది తర్వాత మళ్ళా ఈరోజు పార్వతి గంటసాల గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటటువంటి అవకాశం కలిగినందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నా నూరేళ్ల క్రితం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం నాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం నాడు తండ్రి కోల్పోయినటువంటి ఘంటసాల గారు జీవితంలో అనేక కష్టాలకి బాధలకి ఒడిదులకి కూడా తన జీవితంలో ఈ ఈ స్థాయికి చేరుకుంటాలో అనేటటువంటి పరిస్థితుల్లో సంగీత కళాశాలలో విజయనగరం సంగీత కళాశాలలో మరి సంగీతం నేర్చుకుని తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవటం కోసం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో స్వర్గసీమ సినిమాలో పాట పాడే వరకు ఆయన జీవితం అంతా కూడా రాళ్ళబాటులోనే నడిచింది తరువాత ఆయన జీవితంలో పడినటువంటి కష్టాలను ఏనాడు కూడా మరవలేదు తన జీవితాంతం ఆయనకు సహకరించినటువంటి దాన్ని ప్రోత్సహించినటువంటి ప్రతి వారిని కూడా గుర్తుపెట్టుకుని వారిని తనకు చేతనైనంత వరకు సహాయం చేసినటువంటి గొప్ప మనిషి ఆయన తొలి గురువైనటువంటి పట్రాయని సీతారామశాస్త్రి గారికి ఆశ్రయం ఇచ్చినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తుల్ని ఆయన జీవితం అంతా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఈ సందర్భంగా ఆయనకి తొలి భిక్ష వేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరో తెలియనప్పటికీ కూడా ఆమె గురించి ఒకసారి ఒక సందర్భంలో ఈ రకంగా చెప్పారు నాడు ఏ తల్లి మొదటి కంబళం నా జరులో వేసిందో ఆమె వాచల్ల పూరితమైన భిక్ష నాకు అష్టైశ్వర్యాలతో కూడిన భవిష్యత్తునే ప్రసాదించింది మనిషికి కృతజ్ఞత అనేటటువంటిది ఉండటం అనేటటువంటి చాలా గొప్ప విశేషం మహానుభావులకు ఉండేటటువంటి ఒక మంచి లక్షణంలో ఉన్నటువంటిది తర్వాత ఆయన ఒక కళాకారుడుగా గాయకుడుగానే మనం గుర్తిస్తాం ఆయన గొప్ప స్వతంత్ర సమరయోధుడు ఆయన క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం సందర్భంగా పద్దెనిమిది సం పద్దెనిమిది నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు ఆ స్ఫూర్తితోనే ఆనా ఆ తర్వాత స్వాతంత్రోద్యమ సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి దేశభక్తి గీతాలు పాడి మరి ఆ తరంలో ఉన్నటువంటి యువతని ఉప్పొంగిపోయేలా చేసి స్వతంత్ర సమరంలో పోరాడే విధంగా చేసినటువంటి మహానుభావుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ స్వతంత్ర పోరాట స్ఫూర్తితో ఉన్నటువంటి కవులు కళాకారులు గాయకులు సినిమా రంగంలో ప్రవేశించినప్పటికి కూడా పెద్ద ఎత్తున వారు భారతదేశం యొక్క నిర్మాణం కోసం భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలనేటటువంటి కోరికతోటి స్వతంత్ర పోరాట స్ఫూర్తితోటి ఆధునిక సమాజ నిర్మాణం కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు మరి అందులో ఘంటసాల గారి పాత్ర గురించి నేను ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన లేదు ఆయన చలనచిత్ర రంగంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వతంత్రం తర్వాత సామాజిక రక్తల కోసం వాటి విముక్తి కోసం కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు కానీ మరి గురజాడ అప్పారావు గారు లాంటి ప్రగతిశీలుడైనటువంటి కవుల సాహిత్యాన్ని పాటల రూపంలో ఆయన పాడి దేశభక్తి రూపం దేశభక్తి గేయాల రూపంలో పాడి ప్రజలను మళ్ళా ఉత్తేజపరిచినటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి మహానుభావుడు అంతేకాదు అదే సందర్భంలో ప్రకృతి సంస్కరణల కోసం కానీ మరి ప్రజల కోసం కళ ఉపయోగపెట్టాలనేటటువంటి ఉద్దేశం కలిగినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన ఆ సందర్భంగా ఆయన చేసినటువంటి ఒక ఉపన్యాసంలో ఉన్నటువంటి భావాన్ని నేను మీ ముందు చదివి వినిపిస్తా సినిమా వ్యక్తిగా ధన సంపాదన చేస్తూ అశేష ప్రజలను ఆకర్షించు ఆనందింపజేస్తూ వారి సన్మానాలు అందుకోవటం మాత్రమే కళాకారుని జీవితం పరమార్థంగా భావించలేకపోతున్నాను కళ ఎంత ఉన్నతమైనది కావచ్చు కళాకారుడు కళను తపస్సుగా భావించవచ్చును కానీ కళాకారుడు ప్రజా సమస్యలను జీవితానికి 
ప్రజల కష్ట నిష్ఠూరాలకు దూరం కాకూడదు తన కళపై ప్రజాశ్రేయస్సును వినియోగించినప్పుడే కళాకారుని జీవితం ధన్యమవుతుందని నా విశ్వాసం అన్నారు గంటశాల ఇది ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రగతిశీల భావాలకు కళ కళ కోసమే కాదు కళ ప్రజల కోసం సమాజం కోసం సమాజంలో బాగు కోసం అభివృద్ధి కోసం కూడా కళను వాడాలని చెప్పినటువంటి గొప్ప అభ్యుదయ భావాలు కలిగినటువంటి మనిషిగా శ్రీ ఘంటసాల గారిని గుర్తిస్తారు అంతేకాదు అనేక సందర్భాల్లో ఆయన మరి తన వంతు సహాయం కోసం అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించాడు ఆ కార్యక్రమాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆ వర్గాల కోసం కానీ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల కోసం కానీ వాడారు కానీ ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను దురదృష్టవశాత్తు మరి సినిమా నటుల కార్యక్రమాలతో పోలిస్తే తగినంత ప్రాచుర్యం రాలేదనేటటువంటి విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలా ఈ సందర్భంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన గురించి ఒక మాట అన్నారు సర్వకాల సర్వావస్థల్లోనూ బాధిత హృదయాల పట్ల కరెంటుతో నిండిపోయే హృదయం ఘంటసాలది ఆయన కళాకారులే కాదు ప్రజాసేవకులు కూడా తమకు అబ్బిన కళను ఘంటసాల పరమార్థిక చింతనతో ప్రజాసేవకు సమాజ సేవకు వినియోగించారు నేను ఏ ప్రజాహిత సాహిత్య కార్యం తత్కాల తల తలపెట్టినా నేను ఉన్నాను అంటూ ఆయన నాకు ప్రోత్సాహం ఇచ్చి కుడిభుజంగా నిలిచారు ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు ఘంటసాల గారి గురించి చెప్పినటువంటి విషయం సినిమా రంగంలో సమిష్టి కృషి లేనిది ఆ సినిమా విజయవంతం కాదు కళాకారులు ప్రత్యేకించి గాయకులు వారు పాడేటటువంటి పాటల ద్వారా కళాకారుని యొక్క ప్రతిభని మరింత ఇనుమడింపజేస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకుని మరి గ్ర గ్రంథశాల గారు అనేకమైనటువంటి సామాజిక పౌరాణిక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సినిమాల్లో మరి పాటలు పాడేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి నటుల యొక్క హావభావాలకు తగ్గట్టు అదేవిధంగా వారి యొక్క గొంతును అనుకరించే విధంగా మరి సమతుల్యం పాటిస్తూ తన యొక్క చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించి మరి ఆ యొక్క నటుడి యొక్క కీర్తిని కూడా ఏర్పడి చేసినటువంటి గొప్పవారు అదే సందర్భంగా ఘంటసాల గారు ఉన్నటువంటి సమయంలో మనం చూసాం తెలుగు సాహిత్యానికి మరి గొప్ప రోజులు అవి తెలుగు సినిమా రంగానికి ఒక స్వర్ణయుగం సముద్రాల శ్రీశ్రీ ఆరుద్ర దాసరథి కరుణశ్రీ కొసరాజు మల్లాది సి నారాయణ రెడ్డి పింగళి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వంటి కవులు ఉన్నారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వర గారు పిబి శ్రీనివాస్ రామకృష్ణ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం సాలూరు రాజేశ్వరరావు పెంజాల జేవి రాఘవలు కెవి మహాదేవన్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ జిక్కి లీల పి సుశీల వంటి గాయ గాయ గాయని మనలు ఉన్నారు అదేవిధంగా జానకి బాలసరస్వతి భానుమతి నందమూరి తారక రామారావు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఎస్వి రంగారావు కృష్ణ శోభన్బాబు జమున సావిత్రి కృష్ణకుమారి అంజలిదేవి వంటి మంచి నటీమణులు ఉన్నారు అటువంటి కళా సంపన్నులు సమకాలికులుగా ఉండటం తెలుగు సినిమా చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం ఆ రోజులు తెలుగు సినిమా రంగానికి స్వర్ణయుగంగా భావించవచ్చు గత తన గాత్రంతో దాదాపు నాలుగు జన జనరేషన్స్ నాలుగు తరాల ప్రజలకి తెలుగు భాషను సరైనటువంటి ఉచ్చారణ నేర్పించినటువంటి ఘంటసాల కారికి తెలుగు జాతి రుణపడి ఉంటుంది మనం ఇంత క్రితం మాట్లాడినటువంటి వారు చాలా స్పష్టంగా భాష గురించి చెప్పారు భాషకు సంబంధించినటువంటి ఆయన చేసినటువంటి సేవల గురించి చెప్పారు మరి తెలుగు భాష ఉన్నంతకాలం సూర్యుడు ఉత్తరాదిన తూర్పున ఉదయించినంత కాలం ఉన్నంతకాలం తప్పనిసరిగా గ్రంథసాల గారు ఉంటారని చెప్పేటటువంటి మీరు తెలియజేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం ఇది ఘంటసాల గారికి సంబంధించిన వేదిక అయినప్పటికీ కూడా సినీ సాహిత్యం ప్రత్యేకించి ఒక కాలుష్యం బారిన పడిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఇవాళ ఈ కాలుష్యం వాయు కాలుష్యం కన్నా ప్రమాదకరంగా మారిపోయింది ఈ ప్రమాదం తొలగాలంటే మన సినిమా సాహిత్యం వరబడి మారాల సినిమాలను వాస్తవిక దగ్గరగా నిర్మించగలిగితే సరైనటువంటి సాహిత్యం దొరుకుతుంది ఇవాళ వందల సంఖ్యలో సినిమాలు వస్తున్న సంగతి మీరు చూ మీకు తెలుసు నేను వాస్తవానికి సినిమాలు ఎక్కువ చూడను అయినప్పటికీ కూడా తెలుగు సాహిత్యం కోసం పుస్తకాలు చదివినప్పుడు కానీ 
వార్తాపత్రికలు చదివిన చదివినప్పుడు కానీ తెలుగు సినిమా సాహిత్యాన్ని ఎందుకంటే సినిమా అనేటటువంటిది చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ మీడియా అది ఏమిటంటే ఆ మాధ్యమం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే మీకు సమాజంలో మార్పును తీసుకురావడానికి చాలా చక్కగా ఉపకరించేటటువంటి సాధనం అటువంటి సినిమాలో ఏ రకమైనటువంటి సాహిత్యం వస్తుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను చాలా జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి చెప్తున్నా సినిమాల్లో ఇవాళ వచ్చేటటువంటి సినిమాల్లో నాలుగో ఐదో మటుకే సామాజిక స్పృహ కలిగి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండేటటువంటి సినిమాలు ఉన్నాయి మీరు వంద సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ నాలుగు సినిమాల గురించే ఇవాళ మాధ్యమాల్లో చర్చ జరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే ప్రజలు దాన్ని దానికి ఇష్టపడుతున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని నిర్మాతలు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి సమాజాన్ని సన్మార్గంలో నడపాల్సినటువంటి బాధ్యత సినిమా రంగానికి ఉందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ మంచి సాహిత్యం ద్వారా మళ్ళా మంచి సాహిత్యం ద్వారా సినిమాని తెరకెక్కించటమే గణము గణసాలు గారికి సమర్పించేటటువంటి నివాళి ఇవాళ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు గంటసాలు గారు పాటలు పాడారు మనం పైగా యాభై సంవత్సరాలు పైగా ఆయన మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఆయన గురించి ఇంత సభ పెట్టుకొని ఇంత చర్చించుకొని అదేవిధంగా ఇవాళకి కూడా సజీవంగా ఆయన పాటలను మనం పొద్దు నుంచి వింటున్నాం అంటే అందరిలో కూడా గంటసాల తెలుగువాడి ఇంట్లో గంటసాల పాటలు అయినటువంటి వినటువంటి వాడు కానీ గంటసాల పాట మొగనటువంటి ఇల్లు కానీ ఉండదు అనేటటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు అది ఆయనకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని మరి ఇవాళ తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఇంకొక చిన్న విషయం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి బయలుదేరి వచ్చే ముందు నాకు శంకరాభరణం సినిమాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలు గుర్తొచ్చినాయి మీ అందరూ చాలా చూసి ఉంటారు నాకన్నా ఎక్కువ జ్ఞానం కూడా ఉండి ఉంటుంది ఇటువంటి విషయాల్లో అయినప్పటికీ కూడా ఒకసారి మనం మనకు తెలిసిన విషయాలు అయినప్పటికీ కూడా మనం మననం చేసుకోవటం ద్వారా మనం యాక్టివ్ అవుతామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా సంగీతం వెర్రి పోకట్లు వేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో శంకరాభరణం ఒక సినిమా అనేకమైనటువంటి సందేహాత్మాత్మకమైనటువంటి సంభాషణలతో మనకి కొంత సమా ఒక మెసేజ్ని ఇచ్చింది ఒక శంకర్ శాస్త్రి అనేటటువంటి నటుడు ద్వారా ఒక డైలాగ్ సంభాషణ ఉంది అది మీకు చదివి వినిపిస్తా కుర్రకారు వెరికోతలు విని శంకర్ శాస్త్రి ఇలా అంటాడు సంగీతానికి భాషాభేదాలు స్వపర భేదాలు ఉండవు అదొక అనంతమైన అమృత వాహిని ఏ జాతి వాడైనా ఏ మతం వాడైనా ఏ దేశం వాడైనా ఆ జీవదారులో దాహం తీర్చుకోవచ్చు ఒక రకమైన సంగీతం గొప్పదని మరొక రకమైన సంగీతం అధమం నిర్వహించడానికి మనమెవరం మన ప్రాచీన సంగీతాన్ని సాంప్రదాయాన్ని అవగాహన చేసుకోకుండా మీరు ఇలా అవహేళన చేయటం మూర్ఖత్వం మన భారతీయ సంగీత ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి విదేశీయులందరూ మన పుణ్యభూమి మీద ఆ ప్రణవనాథాన్ని సాధన చేస్తూ ఉంటే ఈ భూమి మీద పుట్టిన బిడ్డలు మీరే మన దేశపు సంగీతాన్ని చులకనగా చూడటం కళ్ళ తల్లిని దూషించటం అంత నేరం ద్వేషించటం అంత పాపం అని కాబట్టి చక్కటి సందేశాన్ని ఇచ్చాడు అది ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజుకి కూడా అది వర్తిస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నా అంతేకాదు సంగీతంలో ఉన్నటువంటి వికృతి గురించి విపరీతమైనటువంటి పొకట్ల గురించి న్యాయవాది పాత్రలో ఉన్నటువంటి అల్లూరు రామలింగయ్య గారితో జంజాల ఒక మాట పలికిచ్చాడు కాలక్రమేణా సంగీతంలో అనేక మార్పులు వచ్చాయి ఉదాహరణకి వాటైనా కాటైనా కరిచైనా కొరికైనా అంటూ అటువంటి సాహిత్యం మలేరియా వ్యాధిగ్రస్తుడు వణుకు లాంటి సంగీతం తయారయ్యాయి అనేక శబ్దాలు కోతలు కేకలు అరుపులు నిట్టూర్పులు సంగీతంలో చూసి చేసుకుంటున్నాయి మరి ఈ పరిస్థితి ఇవాళ ఉందనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ శంకర్ శాస్త్రి గారి ఒక ముగింపు సన్నివేశంలో చెప్పేటటువంటి పాశ్చాత్య సంగీత పెను తుఫానుకు రెపరెపలాడుతున్న సత్సంప్రదాయ సంగీత జ్యోతిని ఒక కాపు కాయటానికి తన చేతిని అడ్డుపెట్టి ఆ తాత ఎవరో వారికి శత సహస్ర వందనాలు అర్పిస్తున్నానని మరి అటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించినటువంటి ఘంటసాల గారిని మనం స్మరించుకుంటూ వారి యొక్క శత జయంతి సభను ఈరోజు జరుపుకుంటూ మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలను ఇంకా జరుపుకోవాలని కోరుతూ ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించినటువంటి ప్రత్యేకించి ఘంటసాల గారి కోడలైనటువంటి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ చివరిగా ఒక ఘంటసాల గారి మరి 
నమో వెంకటేశాయ నమో తిరుమలేశాయ అంటూ తన చేసినటువంటి ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి రెండు వాక్యాలను చెప్పి నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను నమో వెంకటేశాయ నమో తిరుమలేశాయ నరక తుల్యమవు ఈ భూమి స్వర్గము చేయవయా మనుజులు నేను చేరే పరమార్థం తెలపోయా ఈ సందేశంతో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసి సెలవు తీసుకుంటున్నా పెద్దలు ప్రముఖ పాత్రికేయులు గౌరవ అతిథులు ఫౌండర్ ఆఫ్ కొప్పురప్పు కవుల కళాపీఠం శ్రీ మా శర్మ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం సంగీతం ఒకవైపు సాహిత్యం ఒకవైపు చక్కటి మాటకారి చక్కటి పాటకారి వారిని ఈ సభాముఖంగా వారిని సత్కరించుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం మా శర్మ గారిని చిరుస్పందన ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం నీలాంబుజ రామ కేళి మరాళమై సామేన శంకర స్వామి వలయ పవలు రాతి దిశై భద్రతాటంకము దరహా సరుచి ధగధగ విలుంగ త్రయ్యంత వేణి పద్మజురాణి హరిరాణి చెలికారమున కెలంకుల మెలంగ కెంగేలి రాచిల్క క్రీడార్థ మెసరేగి ప్రణవాక్షరార్థం ఉపన్యసింప కంబ్ర ముక్తా ఫల అమలగ గణవాహిని పయక్కణ పంక్తి వందే అటంచు విఘ్నపతి పూజన మునర్ప విశ్వభరణ దీక్ష నెలకొన్న దేవికి దేయ నమస్సు ఇప్పుడు నేను పద్యం చదివిన దానికంటే వేగంగా కొప్పరపు సోదర కవులు ఒక అవధానంలో ఆసుగా పార్వతీదేవిని సాక్షాత్కరించుకుంటూ ఆసుగా చెప్పిన పద్యం ఇది ఇంతకంటే వేగంగా చెప్పారు కొప్పరపు కవులు ఐదు శకలకు ఒక పద్యం చెప్పారు కాబట్టి వారి వేగాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అతి క్లుప్తంగా నేను ముగిస్తాను ఘంటసాలంటే మనకు తిరుమల వెంకటేశ్వరుడు తెలుగువారు ఇలవేలుపు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా మనకు ఇలవేలుపు జయంతి తే సుకృతను రస సిద్ధాహ కవీశ్వరా నాస్తి తేషాం యశక్కాయే జరా మరణజం భయమన్నారు అంటే రససిద్ధులైన కవీశ్వరులే కాదు గాయకులకు కూడా జరా మరణాలు ఉండవు జననానికి మరణాలకి అతీతులైన రససిద్ధుడు ఘంటసాల అపర గంధర్వుడు ఘంటసాల ఘంటసాలకు తప్పనిసరిగా భారతరత్న వచ్చి తీరుతుంది రావాలని మనం అందరం కోరుకుందాము ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని పరమాద్భుతంగా నిర్వహించి ఘంటసాల గారి ఆత్మను మన ముందు దర్శింపజేసిన పార్వతి గారికి తెలుగువారందరూ రుణపడి ఉండాలి ఎప్పుడో కోకా సుబ్బారావు గారు కోకా సుబ్బారావు గారి తర్వాత మళ్ళీ మన తెలుగువారు రమ రమణ గారు సుప్రీంకోర్టు సుప్రీ సుప్రీంకోర్టుకు వారు చీఫ్ జస్టిస్ అయ్యారు ఆ తెలుగుదనం మూర్తీభవించిన ఈ వేదిక పైన తెలుగువారిగే చెందిన పద్యానికి ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు తీసుకొచ్చి పద్య పట్టణంలో ఒక చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చిన వారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మన ఆత్మ వారు మన మధ్య ఎప్పుడూ ఉంటారు నమస్కరిస్తున్నాను నమస్కారం